クローズアップ宮崎今回のテーマはこちらです今回は「進む宮崎 DX」と題してお送りしますはい DX という言葉最近よく聞くようにはなったんですけどね、はいまあ、AI を活用した技術なんかっていうことなんですけど実際じゃあどんな分野にこう活用されているのかって意外と浸透していないのかなという印象ですよね。そうですね。実は私もそうでした。はい、今回はですね、DX をスタートさせた企業にお邪魔して、AI 技術を駆使した最新の技術を目の当たりにしてきました。はい、驚きの連続でしたよ。それでは参りましょう。進む宮崎 DX。私の名前はレイ。おしみや建設入社1年目の新入社員だそうそうこの人が私の教育係の坂田さん仕事は厳しいけどプライベートは面倒見のいいお兄さんのように心温かい人だここはクレーンが入るから半径5メートル以内にはコーンを置いて人が立ち入らないように注意してねはいわかりましたそれとこのシャフトで転倒する危険があるから注意が必要ですよねうんちょっとは成長してきたね先輩を超える日もそう遠くはないかもしれませんそれは100年早いかな<笑>作業前安全作業打ち合わせ書を記入するのが毎日の日課これが意外と手間のいる作業だ今日は安全作業打ち合わせ書の作り方を教えるね建設業は安全第一だからこうして毎日危険箇所とその対策をずらっと記入していくんだよえー、これすごい量ですねこれ仕上げるまで何分かかるんですかそうだな俺がやっても最低20分はかかるかなということで今日は早速レイが作ってみようかいやーまだ私じゃ力不足ですよあでも先輩より上手に作れるかもえちょっと待ってそれどういうこともちろん先輩の仕事ぶりは尊敬してますけどこの字の下手さと図の下手さは私の方が超えられるんじゃないかないやめっちゃ失礼やわ<笑><笑>いや相変わらずおしみやぎみさんにぎやかですねいやこの子が世話が焼けるもんで<笑>もう先輩っから<笑><笑>坂下組は1928年創業の主に建築・土木事業の業務を九州全域で行う県内大手の建設会社だ現在施工分野においては ICT の活用を進めているものの安全書類に関しては電子化が課題となっていた中村さん毎日の安全作業打ち合わせ書なんだけど書くのにすごく時間取られちゃうんですよねどうにかならんですかね確かにこの作業が簡素化されると協力業者の方にとっても楽になるんですけどねそんな時は私にお任せある時は県職員ある時は悩める企業の救世主変身 DX その実態は DX があるなのであるおちなみに DX って何説明しようデジタルトランスフォーメーションの略でデジタル技術によってビジネスや社会生活の形を変えることなのである DXB タブレットが出てきたえでもタブレットに変わっても入力する手間がかかるから一緒でしょいやいや先輩これすごいですよ関連の文字を打つと自動で最適な工程が入力されてるし図面もボタン一つで入力できちゃうそうなんです今までの現場で培った膨大なデータを AI が学習し最適な安全基準を満たした答えを自動的に導き出せるんですこれなら先輩を超える作業打ち合わせ書ができちゃうってことですよねやったーもう先輩超えちゃった悔しい<笑>我が社は現場の資料を紙で保管しているので過去のデータなどすぐに確認することができないんですこれも DX で解決できますかもちろんですデータで蓄積できるので職員や業者が変わっても統一的な安全基準が簡単に関係者全員と共有できるんです
大きなものを作る建設業はとても魅力的な仕事です DX をスタートさせることで、えー、作業の省力化と安全性の向上が図られもっと働きやすい職場になれば若い人もどんどん建設業に入ってきやすくなりますよねそうなんです人口減少社会で働き手が減少する中で本県産業を維持発展していくための切り札が DX ってことなんです私はラディッシュ本店に勤務するレイもうすぐ上がり今日は友人のケイと久々に食事会楽しみに卵パンはははいあケイもうすぐ売り上げの集計終わるからうんうんいつもの場所でねはーいえちゃん悪いっちゃけど。去年のゴールデンウィークの売り上げを出してもらえんやろかえー、今日はちょっと用事があって困ったな今日中に商品の発注せねえかんちゃけどそう言われてもなそんな時こそ DX ですああなたは巷で有名な DX ガールそうですどうぞ専務これはどうぞご覧くださいすごいゴールデンウィークの売り上げはもちろん時間帯の客層や売れ筋商品まで克明に記録されているその秘密は数台のカメラ外のカメラは通りを歩く人数を把握店内に設置されたカメラは性別年代を AI で見分けることができます県の補助事業で今年度に DX をスタートされたそうですがいかがですかはい通常はレジを閉めた後にその日の売り上げをこう集計したりしてたんですけど DX をスタートしてからまあ、レジを打つ段階で自動的に売り上げをデータ化してくれるので随分助かってます他にも画期的なシステムがあるそうですねえっ、ー、とこれは、えー、と3月16日のデータなんですけど通った人が2200人ぐらいなんですけどこのカメラで1700人ぐらいうちのお店に入ってそしてそのうちの1300人が購入したということがこの表から分かりますそれがどのように役に立つんですか時間帯によってどんな商品が売れるのかデータによって分かりますので仕入れのロスがありませんまた明日の来,来店者数を時間ごとに細かく AI が判別してくれるのでそれによって仕入れを変えたりとかその日の出勤のシフトを変えたりとかそういうのにすごく役立ってますちなみにこれは3月17日に AI が予測した来店者数ですで来店者数が予測が802人に対して実際に来た数が811人的中率が 98.9% ということになってます売上も予測データとほぼ一致しておりますえー、すごいですねその DX で今後どのような取り組みを行いたいですかはい、えー、DX を使って、まあ、僕らのお店もお客さんが増えて売り上げ上がっていいんですけどあのこの西立エリアにこの情報を開示してあのどのぐらいの人がこの西立のエリアに来てるかっていうのをみんなで共有できればもっともっとこの地域が盛り上がると思いますのでそういう部分で DX すごく活用していけたらいいんじゃないかなと思っております県では DX をスタートしようとしている事業者を全面的に応援しておりセミナーや DX 塾も開講していますまたサポート窓口として産業 DX サポートセンターを立ち上げる予定です DX に興味のある方は県産業政策課産業デジタル担当までお気軽にお問い合わせくださいいやーこうやって見ますとやっぱり県内でも DX 進んでますね、うん、身近なところにあるんですよね、うんええ、の人材不足でしたり、はい、作業の効率化、うん、飲食店などでは営業戦略にも役立ちますからね。来店者の予測、うんすごいですねデータ化されてましたよ AI の凄さですよね、えー、やはりこういったものがいろんなところで普及していくと、はい、宮崎のビジネスや社会大きく変わっていくのかなと感じました、はい、そうですよね、うん、うまく本当に活用すればですね DX 我々の生活豊かにますますなっていきますね、うん、そうですね以上クローズアップ宮崎でした<音楽>